తర్వాత అవసరమైతే వాళ్ళకి అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే వ్యక్తం చేయవచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముందు చర్చ చేపట్టొద్దు ముందు ప్రకటన చేసిన తర్వాత చర్చ అన్న ఒక నిమిషం అన్న అంశాన్ని పదే పదే ప్రస్తావించారు సీఎం చంద్రబాబు మొన్న కేబినెట్ లో ఏ విధంగా అయితే మనం నిర్ణయం తీసుకున్నావో ఆ నిర్ణయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలి అదే విషయం మీద ప్రతిపక్షం ఏమైనా గందరగోళ పరిస్థితి ఆందోళన దిగితే అలాంటప్పుడు మంత్రులంతా కూడా ఖచ్చితంగా ఎదురుదాడి చేయాలని ఒక చాలా స్పష్టమైన ఇండికేషన్ ఇచ్చారు అంతేకాకుండా ఒకవేళ రేపు సభ నడవని పరిస్థితులు కానీ ఉత్పన్నం అయితే సభలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉత్పన్నం అయితే సీఎం తన స్టేట్మెంట్ ని హౌస్ లో పెట్టేసి రికార్డెడ్ గానే సరే హౌస్ లో పెట్టేసి మూజువాని ఓటింగ్ ద్వారా అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఆమోదింప చేసుకోవాలని ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు చాలా స్పష్టంగా రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానికి సంబంధించిన ప్రకటన చేసేయాలని ఒక నిర్ణయానికి అయితే మాత్రం సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు వచ్చారు శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ సతీష్ అత్యంత కీలకమైన శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదిక రాజధాని ఎంపికపై చర్చ జరగాలని ప్రధాన ప్రతిపక్షం పదే పదే కోరింది ఈ మేరకు పార్టీ సభ్యులు స్పీకర్ కు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు పోడియం వద్దకు చేరిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ సభ్యులు రాజధానిపై చర్చ జరగాలని కోరారు మరోవైపు స్పీకర్ సూచన మేరకు మంత్రులు బడ్జెట్ డిమాండ్లపై తీర్మానాలు కోరారు ఓవైపు నినాదాలు మరోవైపు మంత్రుల తీర్మానాలతో సభలో గందరగోళం ఏర్పడింది దీంతో సభను మర్నాటికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించారు మూడు వందల నాలుగవ నిబంధన కింద ప్రధాన ప్రతిపక్షం చర్చ కోరడాన్ని స్పీకర్ తప్పుపట్టారు ఓసారి సీఎం ప్రకటన తర్వాత ఇంకా చర్చ ఏముందని ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు అసలు చర్చ జరుపుతారా లేదా అని ప్రశ్నించారు అయితే నియమావళి ప్రకారం సభ పనిచేస్తుందని ప్రతిపక్షం అజెండాను సెట్ చేయడం తగదని స్పీకర్ తేజ్ చెప్పారు ఈ సందర్భంగా మరోసారి ప్రభుత్వం ప్రధాన ప్రతిపక్షంపై విరుచుకుపడింది అది జరుగుతుందని మనసులో అనుకుని శాసనసభ సమయాన్ని వృధా చేయడం భావ్యం కాదు రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా శాసనసభలో ఒక ప్రకటన చేస్తారు దాని మీద మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇస్తే ఆ సలహాలు కూడా తీసుకుంటా మీరే ఊహించుకొని మీరే ఈ రకంగా శాసనసభ సమయాన్ని వృధా చేయడం భావ్యం కాదని చెప్పి ప్రతిపక్ష నాయకులు చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా సరే ఈ సభ నియమాలు తెలుసుకో తెలియకపోతే తెలిసినటువంటి పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి నియమాలు తెలుసుకొని మాట్లాడి మన సభ ఉందాతనం పెరుగుతుంది తప్ప నువ్వు కొత్తగా వచ్చినటువంటి సభ్యుడు నియమాలు తెలియకుండా మాట్లాడి మన సభ యొక్క గౌరవాన్ని తగ్గించకూడదని చెప్పి గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కోరుతున్నారు అధ్యక్ష గతంలో కూడా ఒకటి జులై పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితుల మధ్యనే ఆ రోజు రాజధాని నిర్ణయం ఆంధ్ర శాసనసభ్యులే నిర్ణయించుకోవాలని భారత ప్రభుత్వానికి జులై ఒకటో తారీఖున తెలియజేయవలసిందని నెహ్రూ గారు అప్పట్లో ప్రకటించారు ఈ సూచన మేరకు ఐదు రోజులు ఆంధ్ర లెజిస్లేచర్కు చెందిన వివిధ పార్టీల సభ్యులు సుదీర్ఘమైన చర్చలు జరిపి తర్జన భర్జన పడి చివరకు ఓటింగ్ కూడా జరిపి ఓటింగ్ తర్వాతనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు అన్నది దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష అప్పట్లో అప్పట్లో కూడా ఇది గతం అధ్యక్ష చర్చ జరిగిన తర్వాతనే చర్చ జరిగిన తర్వాతనే స్టేట్మెంట్ రావాలి చర్చ జరిగిన తర్వాత ఓటింగ్ జరగాలి ఓటింగ్ జరిగిన తర్వాతనే తీర్మానం అన్నది చేయాలి అధ్యక్ష చర్చ ఓటింగ్ లేకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మీరు చేసే కార్యక్రమం మొదలు పెడితే ఇక అసెంబ్లీ పెట్టడం ఎందుకు అధ్యక్ష స్థితిలోనూ చర్చ జరగాలి స్టేట్మెంట్ కన్నా ముందు ఓటింగ్ కూడా జరగాలి అధ్యక్ష మీరు ఊహించుకొని మీరు ఊహించుకొని ఇలాగ శాసనసభ సమయాన్ని వృధా చేయడం భావ్యం కాదు మీరు ఊహించుకున్న విషయాలకు సమాధానం చెప్పని చెప్పాం రేపు శాసనసభలో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎన్ని గంటలు మాట్లాడతారు ఏదో సలహాలు ఇస్తారు మీరు ఎక్కడెక్కడ పోగులుకొని ఆ ప్రాంతంలో మీరు రాజధాని పెట్టమని చెప్తారు ఇవన్నీ మీరు చెప్పండి కానీ సంబంధం లేకుండా ఈరోజు శాసనసభలో ఈ విషయం మాట్లాడడం భావ్యం కాదు రేపు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు అన్ని విషయాలు చెప్తాం మీరు ఎంతసేపు సమయం సమయం కావాలని స్పీకర్ దగ్గర తీసుకుని మాట్లాడమని చెప్పి కోరుతున్నారు ఏపీ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నిక వివాదాస్పదమవుతోంది టీడీపీ అభ్యర్థి చైతన్యరాజు అభ్యర్థిత్వాన్ని పీడీఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు వీరిని భుజగించేందుకు మంత్రులు చినరాజప్ప నారాయణ కామినేని ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ సునీల్ అందిస్తారు సునీల్ చెప్పండి అభ్యర్థిత్వం విషయంలో ఎందుకు అసలు గొడవ మొదలైంది చంద్రబాబు నాయుడు మరో ఎమ్మెల్సీ 
సతీష్ రెడ్డిని ఎంపిక చేశారు సతీష్ రెడ్డి మరి కాసేపట్లో డిప్యూటీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ చేపడుతున్నారు పిడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు ఆరుగురు చైతన్యరాజు అభ్యర్థిత్వాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఆయన బయలు దింపినట్టయితే మేము కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ఇస్తామన్నాం అభ్యర్థి పోటీ చేస్తున్నారు ఆయన ఇస్తామని చెప్పేసి తమను బుద్ధించడానికి వచ్చినటువంటి మంత్రులు డిప్యూటీ సీఎం చిన్నరాజప్పతో పాటు మంత్రులు నారాయణ కామినేని శ్రీనివాస్ చెప్పారు ఇదే కాదుతోనే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికలు దిగినట్టయితే ఓడిపోతామనేటువంటి వాస్తవాన్ని గ్రహించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీల ఒత్తిడి మేరకు అభ్యర్థిని మార్చుకున్నారు సతీష్ రెడ్డిని అభ్యర్థిని ప్రకటించారు మరి కాసేపట్లో నామినేషన్ చేయబోతున్నారు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ కూడా ఈ అంశంపైనే పట్టుబట్టింది మీరు ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే మొదటి నుంచి కూడా స్థిరాయి ప్రాధికారం చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయి టీడీపీ ఎమ్మెల్సీకి ఎవరికి అలాగే కౌన్సిల్ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి చక్రని కొనసాగిస్తామని చెప్పి షామీ ఓకే సునీల్ థ్యాంక్ యూ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత పరిచయం అక్కర్లేని వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో చిట్చాట్ కొనసాగుతుంది వెల్కమ్ టు ఫన్ విత్ స్పెల్లింగ్ బ్రాట్ టు యూ బై సాక్షి ఇండియా స్పెల్ బి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ యూ విల్ గెట్ టూ వర్డ్స్ ఫర్ ద డే your first word is gamut gamut it means the whole series or entire range gamut your second word is smithereens smithereens it means fragments or bits smithereens do participate in the sakshi india spell bee 2014 Make sure you send in your registrations in time. For registrations, log on to www.indiaspelby.in or call on these following numbers 040-233-2230 and 232-56134 and also 970-51-9924 and 950-555-1099. Fun with Spelling. Prathi Raju 8am, 10am, 2pm, 5pm, 7pm, 8pm bulletin slow. Rohan, you are doing a good job. Mom, I am cool. Look, I am not a good job. 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 మాచిట్టి యువరాజుకి పూర్తిగా నెలంతా కొలిచేలవాటుంది మరి రోగాలు నేల నుంచి కూడా రావచ్చని నాకు తెలుసు అందుకే నా అలవాటు లైజాల్ సాధారణంగా శుభ్రం చేయడం వల్ల క్రుములు పోవు లైజాల్ లోని జమ్ ట్రాప్ యాక్షన్ నైన్టీ క్రిములను హతమారుస్తుంది అంటే నేలతో ముడిపడ్డ ప్రతి అలవాటు మంచిదే ఇప్పుడు తుఫాన్ నందుకోండి పది రూపాయలకి ఇవైతే పాత పద్ధతులు ఇది చూడండి మీ ఇంట్లో మిగతావన్నీ ఈ కాలానికి చెందినవైనప్పుడు మీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ కోసం పాత పద్ధతి ఎందుకు మీ కోసం కొత్త హాపేక్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఇది మరకలను తొలగిస్తుంది క్రిములను హతమారుస్తుంది చెడు వాసనను పోగొడుతుంది ఇక ఇస్తుంది మెరిసే పరిశుభ్రమైన తాజా టాయిలెట్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛాలెంజ్ కొత్త డర్మికూల్ సబ్బు దీని మెంథోల్ ఉంచుతుంది ఫ్రెష్ అండ్ కూల్ డర్మికూల్ చేస్తుంది వేసవిని కూల్ అమోఘంగా ఉంది కానీ రాక్ స్టార్ గుండె మరెక్కడూ ఉంది మహింద సమర్పిస్తోంది కొత్త సెంట్యూరో రాక్ స్టార్ శుభ్రత కోసం ఎన్నెన్నో చేయాల్సి వస్తుంది దానికి తోడు ఎదగ ధరలు అధిక ధరలు మర్చిపో ఇప్పుడు చిన్న లైజాల్ డెటాల్ ఒకే ధరకి మూడు లాభాలు మొండి వరకలని పోగొడుతుంది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నను హతమార్చుతుంది చక్కటి సువాసన ఇస్తుంది మరి కేవలం ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలకి చిన్న లైజాల్ పొదుపు ఇప్పుడు నా రచితలు ఆరోగ్యకరమైన ఇంటి కోసం కేవలం లైజాల్ డెటాల్ మా ద్వారా సిఫార్సు చేయబడింది 
విజయాల కాంతులు విరజిల్లుతున్నాయి చీకటి తెరలు తేలిపోతున్నాయి నా భారత్ ఎదిగిపోతోంది దాల్మియా భారత్ నమ్మేదొక్కటే కొత్త ఆలోచనలతోనే కొంగొత్తని భారత్ ని నిర్మించవచ్చని అందుకే ఈ కొత్తని ఆలోచనలతోనే గర్వంగా నిలిచింది దాల్మియా భారత్ గురు కొత్త ఆలోచన కొంగొత్తని భారత్ ప్రతిరోజు రోహన్ అల్లరి చేతులు పెరిగిపోతున్న మురికిని తాకుతాయి అందుకే నేనుంటాను ఎల్లప్పుడూ ముందుగా సబ్బుని షేర్ చేసుకోవడం అంటే క్రిములను షేర్ చేసుకోవడమే అందుకే నేను ఎంచుకున్నాను కొత్త డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్ అది రక్షణ ఇస్తుంది వంద రోగకారక క్రిముల నుండి ఇప్పుడు నేనున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షోర్ ఇప్పుడు ట్రై చేయండి కొత్త డిటాల్ పిహెచ్ బ్యాలెన్స్డ్ హ్యాండ్ వాష్ సాఫ్ట్ అండ్ హ్యాండ్ స్టెఫ్ ఆన్ జిమ్స్ Crush me, squeeze me, ice cream, ice cream. Feel me, hug me, crush me, squeeze me, ice cream. RGV, Vivaadala Kukke Rauf Address. Cinema Lani, Twitter Ni, Tana, Kukke. కూడా అంటే సినిమాలతో పాటు ట్విట్టర్ ను కూడా తన ఆయుధంగా వాడుకుంటూ విచిత్రమైన కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన వర్మ రాజకీయ నాయకులపై సెటైర్లు కూడా వేస్తున్నారు హిందూ దేవుళ్లపై తనదైన బాణిలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఇక తెలుగు సినిమాలపై వర్మ ఫుల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది వర్మ అంతరంగంలో ఏముంది అనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు అంతరంగంలో ఏముందో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్తారేమో చూద్దాం ఈసారి కూడా లేదా మనం ఫెయిల్ అవుతామేమో అది కూడా టెస్ట్ చేసుకుందాం వెల్కమ్ టు సాక్షి స్టూడియో వర్మ గారు అండ్ ఈ మధ్యన ట్విట్టర్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే <laughs> నన్ను డెలిబరేట్గా ఫాలో అవుతున్న ఒక గ్యాదరింగ్ అది ఓకే సో అప్పుడు నా ఒకవేళ నేను అన్న మాటలు నచ్చకపోతే వీళ్ళు అన్ఫాలో అయ్యే సౌకర్యం ఉంది వాళ్ళకి సో అప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఇచ్చింది దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్లో తీసుకుని మొత్తం థాట్ ప్రాసెస్ తెలియకుండా దాని మీద ఓవర్ రియాక్షన్ అయ్యి హర్ట్ అయినారు నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన కాంట్రవర్సీ వరకు సో మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీషి అని చాలా పేరు పొంది నా ఫిలాసఫర్ ఒక గాడ్ ఈజ్ డెడ్ అని ఒక లైన్ ఉంది ఆ బుక్ లో మీరు ఆ మొత్తం బుక్ చదివితే ఆ సందర్భంలో గాడ్ ఈజ్ డెడ్ అని దాని మీనింగ్ ఉంటుంది కేవలం గాడ్ ఈజ్ డెడ్ దేవుడు చచ్చిపోయాడు అని మీరు నీషి అన్నాడు అని బయటికి తీస్తే ఇట్ లుక్ వెరీ దిస్ థింగ్ నేను దేవుడికి అగేన్స్ గా మాట్లాడాలి దేవుడికి సంబంధించిన కొన్ని స్టోరీలో ఉన్న లాజికల్ పాయింట్స్ ని నాకు ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అన్న సందర్భంలో పెట్టిన ట్వీట్స్ అయి సో మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ కోసం మాత్రమే పెట్టారు తప్ప అందరి కోసం కాదు కోర్స్ ఇప్పుడు మీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీకు ఒక అబ్జర్వేషన్ అభిప్రాయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అవతల వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని కించపరచకూడదు అనేది కూడా ఉంది అదే అదే కానీ అవతల అంటే నేను జనరల్ కామెంట్ చేయట్లేదు కదా నేను రోడ్ మీద బాధపడతారా బాధపెట్టడం కాదు వాళ్ళు నా మైండ్ సెట్ తెలిసి నేను ఇప్పుడుగా చేసేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గణపతి మీద అవ్వచ్చు లేకపోతే ప్యాట్రియాటిజం మీద అవ్వచ్చు రకరకాల ఇష్యూస్ మీద నేను ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తాను ఇవాళ కొత్తగా నేను ఏమి చేయలేదు మీరు మీరు ఇంత కఠినంగా ఇంతకన్నా ఎక్కువ చేశారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కాల్ అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ లో మొత్తం దొరుకుతాయి ఇఫ్ చూస్తే ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ కామెంట్స్ లైక్ దిస్ కానీ నా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ నా ఆలోచన విధానం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ కోసం నేను చేసిన ట్వీట్స్ అయ్యి నేను కూడా మీ ఫాలో అవ్వండి ట్విట్టర్ లో నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నా బట్ నేను వినాయక చవితి పూజ చేసుకుంటాను బికాస్ ఐమ్ ఐ బిలీవ్ సో హ్యాపీ వినాయక చవితి మోడన్స్ అని ఒక పదం వాడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఆర్జీవి మోరన్ అని రివర్స్ మీకు ఒక రిప్లై వస్తే అది ఎంత ఇబ్బందికరంగా మోరన్స్ అనే మాట నేను ఏ సందర్భంలో వాడానంటే నాకు ట్విట్టర్ ఫాలోవర్స్ నుంచి నాకు మెసేజ్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో కొంత చాలా మంది ఈ వినాయక చవితి గురించి నన్ను ఏంటి దాన్ని ప్రొవోక్ చేయడానికి వాళ్ళు చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఆన్సర్ గా ఇచ్చాను అది పర్టికులర్ థింగ్ అది నేను ఒక జనరల్ కామెంట్ గణపతి దట్ కుడ్ బి మిస్టేక్ బట్ నా నా దగ్గర వచ్చిన ఫాలోవర్స్ లో ఇంజనీర్ మెజారిటీ అని దాంట్లో వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇస్తా నేను చెప్పాను అంటే ఒక్కళ్ళు కాదు నాకు దగ్గర దగ్గర పది లక్షల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సో నేను ఒక్కొక్కరికి నేను చేయలేను కదా ఎవరెవరైతే అలాంటి కామెంట్స్ నా దగ్గర చేశారు గణపతి గురించి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆన్సర్ అందుకే నాకు జనరల్ కామెంట్ అనేది నేను చేయలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళ కామెంట్స్ లో అంత మిమ్మల్ని ద పాయింట్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు నేను నాస్తి గురించి తెలుసు వాళ్
వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు కేవలం ఇరిటేట్ చేయడానికి లాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఆన్సర్గా వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు అంతే కోసివ్గా నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే వంద వంద కామెంట్స్ ఉండొచ్చు వాటి అన్నిటికీ సరిపడి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఒక లాజికల్ ఎలిమెంట్స్ అని నేను చెప్పాను దేవుడు నమ్మను లేదా అంటే నేను ఆస్తికుడు అన్నప్పుడు దేవుడి గురించి చర్చ ఎందుకు అసలు సిప్పి ఇప్పుడు ఏదండి దేవుడు నమ్మను క్వశ్చన్ కాదు అదే నాకు ఒక రైట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇష్టం వచ్చు నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇష్టం వచ్చు ఒక పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ అతను ఇష్టం అవ్వచ్చు లేకపోతే రకరకాల ఇష్టాలు మన సెన్సిబిలిటీస్ టేస్ట్ ఉంటాయి అంత మాత్రాన వేరే ఆట మీద కమెంట్ చేయలేని లేదు కదా కమెంట్ చేయకూడదు అని లేదు కదా ప్రతి ఒక్కడు మీ మీ నెట్ ఛానల్ ఉంది మీరు ఈ న్యూస్ చెప్తారు అది చెప్తారు వేరే ఏదో చెప్తారు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వేస్తారు రకరకాలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలో అన్ని ఉంటాయి అప్పుడు నేను హద్దులు దాటే ఇది మా అభిప్రాయం అని చెప్తే వినే పరిస్థితి లేదు పాయింట్ ఏంటంటే హద్దులు దాటడం అంటే మీనింగ్ అండి అది లీగల్ గా హద్దుల మారల్ గా హద్దుల ఎత్తికల్ గానా లేకపోతే నా ఇంటెన్షన్ వేరే విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు ఈ అన్ని ఫ్యాషన్స్ మనం చూడాలి ట్విట్టర్ అనే దాంట్లో వర్డ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి వాయిస్ వినిపించదు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియదు మీరు వాడిన వర్డ్స్ ఏ రకంగా మీరు సరదాగా హే హ్యాపీ హ్యాపీ వినాయక చదివి మోడల్స్ అని సరదాగా అని ఉండొచ్చు అది మీ ఫీలింగ్ అయి ఉండొచ్చు బట్ అక్కడ అది కనిపించదు సీరియస్ గా వినాయక చవితిని కామెంట్ చేస్తున్నాడు ఆర్జీవి తను నాస్తికుడు డైరెక్ట్ గా వినాయక భక్తులందరినీ టార్గెట్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టే కనిపిస్తుంది సో హట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుసుకోవాలి ట్విట్టర్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనం తెలుసుకుందాం ట్విట్టర్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రైవేట్ ప్లాట్ఫామ్ సపోజ్ నేను ఒక పెద్ద హాల్ నేను ఒక రెంట్ కి తీసుకుని దీంట్లో నేను దేవుడి అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడబోతున్నా లేకపోతే ఫలానా ఏదో ఒక పార్టీకి అగేన్స్ గా మాట్లాడబోతున్నా ఫలానా ఎవరో గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అని ఒక ఇన్విటేషన్ లో ఇస్తాను నేను అది ఒక గ్యాదరింగ్ అవుతుంది ఆ గ్యాదరింగ్ లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను ఎలాంటి వాడిని ఏం మాట్లాడ ఏం మాట్లాడతానని వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళని సపరేట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సినిమాలు సెన్సర్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఇలాంటివి ఉండొచ్చు సెక్స్ ఉండొచ్చు వైలెన్స్ ఉండొచ్చు అందుకని దాన్ని బట్టి మీ డెసిషన్ తీసుకుని రండి అని హాల్ ని బుక్ చేసుకుని ఒక మతం గురించి ఒక దేవుడి గురించి మాట్లాడడానికి నేను పిలిచానంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడతానని అర్థం నేను చెప్తున్నా ఇన్విటేషన్ అలాగే ఇచ్చానండి కానీ అలా ఇస్తే ఊరుకునే సమాజం కాదు మనది అలా ఇస్తే ఊరుకునే చట్టాలు కావు మనవి చట్టం చట్టం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇల్లీగల్ బ్లాస్ ఫెమింగ్ కూడా ఇల్లీగల్ కాదు ఇండియాలో మోస్ట్ కంట్రీస్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ నాకు తెలియదు కానీ ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు అభిప్రాయాలు దేని మీద తెలిసే ఉంటుంది అక్బర్ ఉద్దీన్ ఓవైసీ విషయంలో ఎలాంటి కేసులు పడ్డాయి మీకు తెలుసు ఆయన కూడా ఏం తిట్టలేదు డైరెక్ట్ గా ఆయనకు వచ్చిన సందేహాలను ఎక్స్పోజ్ చేసాడు కాదు 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 అక్బర్ ఉద్దీన్ ఓవైసీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీని ఇంకో కమ్యూనిటీ మీద చేసి వాళ్ళని చంపేయాలి నరికేయాలి ఒక ఇన్స్టిగేషన్ అనేది ఉంది దాంట్లో ఇక్కడ నేను కేవలం దేవుడి వెనకాల ఉన్న కథల మీద లాజికల్ పాయింట్స్ అని చెప్పాను నేను ఒక కమ్యూనిటీతో కానీ ఇంకో కమ్యూనిటీ గురించి కానీ ఇది దానికన్నా బెటర్ దానికన్నా తక్కువ అనేది ఎక్కడ నేను చెప్పలే ట్విట్టర్లో సో అలా సమర్థించుకుంటారు తప్ప సమర్థించుకుంటారు కదా దర్ ఇస్ ద ట్రూత్ సమర్థించుకుంటే నేను చెప్తున్నా మీకు లాజిక్ నా లాజిక్ మీకు మీకు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యూ షుడ్ ఆస్ మీ ద క్వశ్చన్ అదే అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాను డిఫరెన్స్ అక్బర్ ఉద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక ఒక ముస్లిం ఆస్పెక్ట్ లో రాముడి మీద రాముడి అమ్మ ఎక్కడెక్కడ తిరిగింది అది అయోజి ఏంటి ఆ లక్ష్మి ఏంటి భాగ్యలక్ష్మి ఏంటి అని అది చేసి కానీ అది చెప్పిన సందర్భంలో ముస్లిమ్స్ ని ఇన్స్టిగేట్ చేసి హిందూస్ మీద వెళ్ళేది అనేది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ మిగతా అన్ని చెప్పింది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏది మనకు చట్టం ప్రకారం బట్ ఆయన మీద మెయిన్ గా వచ్చిన అభియోగం అనేది వైలెన్స్ ఇన్సిటేషన్ డెవలపింగ్ హేట్రెడ్ బిట్వీన్ టూ కమ్యూనిటీస్ అనేది మెయిన్ కాజ్ లీగల్ గా నేను చెప్పేది మారల్ గా లేకపోతే మీకు వచ్చిన ఒక ఒపీనియన్ మీరు హిందూ అవ్వచ్చు ముస్లిం అవ్వచ్చు క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా దేని మీద అన్న ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడ కూర్చుని అమెరికా మీద కామెంట్ చేస్తాం ఎక్కడ నుంచి ఐసిస్ అనే రిలీజన్ గురించి కామెంట్ చేస్తాం అది అనేది మొత్తం ప్రపంచంలో వాళ్ళ ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కడు వాడి వ్యూని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే రైట్ వాడికి ఉంది అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన వాళ్ళ మీద ఫేస్బుక్ లో చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు అయ్యాయి దేవుడిని ఆ
అనే విషయం ఒక ఒక బాధ్యత గల డైరెక్టర్ అంటారు ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని చూసి ఎందుకంటే మీ ప్రేక్షకుల గురించి అయినా మీరు బాధ్యతగా ఉంటారనే ఒక నమ్మకం ఉంటుంది సమాజంలో సో అట్లీస్ట్ మీ ట్విట్టర్ ఫాలోవర్స్ కి బాధ్యత గల ఒక ట్విట్టర్ లో ఉన్న సెలబ్రిటీగా మీరు కరెక్ట్ గా మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలా వద్దా ఒకటో పాయింట్ నేను తప్పు చేశాను ఎస్ అన్నప్పుడు దానికి అంటే సింపుల్ గా ఆల్ ద ట్వీట్స్ ఐ పుట్ ఆన్ గణేష్ ఇన్ మై యూజువల్ మ్యానర్ బట్ అన్ఇంటెండెడ్ అన్ఇంటెండెడ్ బై మీ టు హార్ట్ ఎనీ వన్ సెంటిమెంట్స్ అని చెప్పి సింపుల్ గా రాశారు బట్ మోరన్స్ అని రాసే పదం పక్కన ఒక సింపుల్ లైన్ హూ రీట్వీటెడ్ మీ లేదంటే ఎవరైతే నాకు రిప్లై చేశారు అని ఒక పదం పెడితే ఇక్కడ వరకు వచ్చేది కాదు కదా దీని వెనకాతలు ఏమైనా మళ్ళీ అంటే ఎప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తాడు పబ్లిసిటీ స్టాండ్లు చేస్తాడు అని చెప్పే వాళ్ళకి ఒక అవకాశం వచ్చింది కదా మీరు మళ్ళీ పబ్లిసిటీ కోసం ఇదంతా చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ఇప్పుడు దేశాన్ని పాలించే పాలిటీషియన్స్ ఉంటారు లీడర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే టీవీలో అవచ్చు స్పీచ్లు అవచ్చు అవతల పార్టీ ఉండే తిట్టి అవతల పార్టీ దొంగలు వాళ్ళు దగాకూరులు వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్తారు సో వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ అందరూ హర్ట్ అవ్వాలిగా దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ మీరు ఒక వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు మంచిగా అందరూ బాగుండండి పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పి అంటే బోర్ కూడా చచ్చిపోతారు ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ చెప్పే లాజిక్ చెప్తాను రెండు పార్టీల మధ్యన కొట్టుకుంటే అది పార్టీలు గొడవతుంది కానీ రెండు మతాల మధ్యన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు మతాల గురించి మాట్లాడాలి ఒకటే మతం గురించి చెప్తున్నాడు పార్టీ గురించి కామెంట్ గురించి అడిగారు ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ గురించి కామెంట్ చేశారు అని అడిగారు అలాగే ఒక మతం గురించి ఒక నాస్తికుడు లేదా ఇంకెవరో మాట్లాడినప్పుడు మీరు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగా కదా మీరు నాస్తికత్వాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే నాస్తికత్వానికి హిందూయిజానికి మీరు పోరు పెట్టాలనుకుంటున్నారు మీరు దేని గురించి అయినా మీకు ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు మీకు అబ్జర్వేషన్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు అది చెప్పగలగడం అనేది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ హర్ట్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు హర్ట్ అనేది మెయిన్ పాయింట్ అసలు యాక్చువల్ గా మతం కాదు ఏం కాదు ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా తీస్తాను ఒక సంవత్సరం కష్టపడి ఒక రివ్యూ చండాలంగా ఉందని రాశాడు సపోజ్ అప్పుడు నేను అందులో పనిచేసిన వర్కర్స్ యాక్టర్స్ మేము అందరం హర్ట్ అవుతాం అందుకే మేము హర్ట్ అయ్యాం కాబట్టి రివ్యూ రాయదని అడుగుతాం అలాగే ఒక పర్టికులర్ కాంగ్రెస్ నో లేకపోతే తెలుగుదేశం నమ్మి ఫాలో వాళ్ళు ఓటేసే వాళ్ళు ఉండరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అందరూ అదోలు అంటే వాళ్ళందరూ హర్ట్ అవుతారని మానేస్తారా అంటాం అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి అపోజిషన్ ఉంటుంది దానికి సపోర్ట్ ఉంటుంది దేనికైనా కూడా అందుకని ఎవరో హర్ట్ అవుతా అంటే హర్ట్ అవటం అంటే ఏంటి ఇంటెన్షనల్ గా హర్టింగ్ కి నేను వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హర్ట్ అవటానికి ఒక తేడా ఉంది కేవలం వాళ్ళు హర్ట్ చేయడానికి చేసినట్టు వేరే ఏంటి అది ఇంటెన్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను అప్పుడు ఏమన్నాను నేను ఇంటెన్ చేయదు అవన్నీ హర్ట్ చేయడానికి నాకు వచ్చిన లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు దానికి నాకు ఆన్సర్ కావాలి అది నేను చెప్పింది కెన్ సంబడి టెల్ మీ అనేది నేను చాలా ట్వీట్స్ లో మెన్షన్ చేసిన అది అప్పుడు ఆన్సర్లు ఇవ్వకుండా కేవలం మీరు హర్ట్ అయితే ఆ లాజిక్ కి వాళ్ళని అన్ఇంటెన్షనల్ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళకి అపాలజీ చెప్పాను సో అక్కడ క్లోజ్ అంటారు సో దాని తర్వాత మీరు ఇందాక చెప్పింది కేసులు పెట్టారంటే ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసి దాని మళ్ళా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైలో నాకు ఏ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు గుర్తులేదు ఒక అతను గణపతి విగ్రహం తీసి నేల కేసు కొట్టాడు ఒక క్రౌడ్ ముందు సో దాని గురించి ఏమైంది ఇప్పుడు కేసు అప్పుడు కోర్టులో తను ఎందుకు చేసి నాకు ఆ డీటెయిల్స్ తెలియదు అది తన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అది ఒక విగ్రహం గుడిలో ఉండి ఒక చోట లేకపోతే ఇంకెవరిదో అయ్యి ఉండి దాంట్లో ఇలాగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద వస్తుందా లేకపోతే రెండు కంపెనీస్ మధ్య హేట్రెడ్ ఇలా ఇలా ఇలాంటి 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 అనకూడదు ట్విట్టర్ లో అనేది అది ఏ విధంగా ఏ సెక్షన్ లోనే చెప్తాను అది ఆయన కొనుక్కున్న విగ్రహం దాన్ని ఆయన వస్తువులా భావించాడు కానీ ఆయన పగలు కొట్టుకున్నాడు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక గుడిలో ఉన్న వినాయక విగ్రహాన్ని ఆయన పగలు కొడితే బికాస్ దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి కదా వినాయక చవితి అనేది మీ ప్రాపర్టీ కాదు కరెక్ట్ అవునా అట్ ద సేమ్ టైం వినాయకుడు అనేవాడు కూడా మీ ప్రాపర్టీ కాదు మీరు ఒక విగ్రహాన్ని చేసింది ఐ బ్రోక్ మై వినాయక ఐడల్ టుడే అని చెప్పి పగలు కొట్టి పెడితే ట్వీట్ పెడితే అది కరెక్ట్ బట్ వినాయక చవితి మొత్తం అంతటి క్వశ్చన్ చేస్తూ లేకపోతే వినాయకుడు భక్తులందరినీ డివోటీస్ అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఏం మీకు పూజ చేస్తే ఏం వరాలు ఇచ్చాడు ఏ మీకు ఏం ఇవాళ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు మీరు పూజ చేస్తే ముప్పై తారీఖు నుంచి మీకు కష్టాలు తీరిపోయా ఎన్ని కష్టాలు తీరి
మీరు మీరు నో రిపితే మనం పొద్దు నుంచి మీడియాలో వచ్చి ఎక్కడ వచ్చి మీరు ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు అందరికి ప్రతి దాని గురించి అలాగే నాకు అది హక్కు ఉంది సో హక్కు ప్రకారం చెప్పారే తప్ప ఇందులో ఎవరిని ఇంటెన్షనల్ గా హర్ట్ చేయాలని కాదు కాదు అలాగే శివుడి మీద కూడా ఒక కామెంట్ చేశారు అల్ఖైదా కన్నా తీవ్ర చాలా తీవ్రమైన అవును ఉగ్రవాదన మీ ఉద్దేశం నేనేమన్నానంటే ఒక చిన్న పిల్లోడు అమ్మ స్నానం చేస్తుందని ఎవరో బయట నుంచి వచ్చిన ఒక స్టేంజ్ అడ్డు పెడితే అతను తల నరికేయటం అంత లాంటి పని నాకు తెలిసి అల్ఖైదా లాంటి టెర్రరిస్టులు కూడా చేయరు దీని వెనకాల కాదేంటి అని నాకు తెలుసుకోవాలి అప్పుడు దేవుడికి కొడుకు అని తెలీదా ఒకవేళ కొడుకు కొడుకు కానీ అప్పుడు బాధపడితే కొడుకు అని తెలిసా కొడుకు కాకుండా వేరే చిన్న ప్రోడక్ట్ అయితే నరికేయచ్చా ఈ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ ఒక కదా కథ నిజమా కదా నాకు తెలీదు అది పాపులర్ గా నమ్ముతారు కాబట్టి దాని వెనకాల ఉన్న బిలీఫ్ ఏంటని అడిగాను తప్ప ఏంటి దాంట్లో మీరు ఆ కథను క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కానీ అల్ఖైదాతో కంపేర్ చేయడం అంత వరకు అదే ఇప్పుడు మనం ఇవాళ రోజున అల్ఖైదా తలలు నరికేసి రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు అంతకన్నా నాకు బెంచ్ మార్క్ అనేది లేదు కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ దానికన్నా భయంకరం ఎందుకంటే కొడుకుని అది చేసేదండి అల్ఖైదా తలనరికేది ఎవరిని పాలస్తాయిన్ కి సపోర్ట్ చేస్తా అమెరికన్స్ నో లేకపోతే వాళ్ళు వార్ వాళ్ళకి డిక్లేర్ చేసిన వార్ రిబెల్స్ రిబెల్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాజ్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఒక చిన్న పిల్లోడు తలను అరికేయటం దాని వల్ల నాకు అర్థం కాలేదు అది నేను అడిగాను అంతే ఎవరిని అడుగుతున్నారు అది ట్విట్టర్ ఫాలోస్ అవుతాం మీకు ఏమైనా తెలుసా దీని గురించి అని అవును అంతే 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 తప్ప ఇందులో ఎవరిని అందులో శివుడిని ఇంటెన్షనల్ గా అనాలి నేను లేదు ఏమంది శివుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మొత్తం చెప్పాను కదా దాని వెనకాల నాకు కారణం తెలుసు తెలియదని చెప్పి అలాగే కుమారస్వామి గురించి కూడా డౌట్ ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టున్నా ఎందుకు గాడ్ అవ్వలేదని కదా ఇద్దరు ఇద్దరు పుట్టారు ఒకే దేవుడికి ఒకటి దేవుడు అయ్యాడు ఇంకోటి ఇంకోటి దేవుడు అవ్వలేదు పూర్తిగా తెలుసుకోకుండానే తెలుసుకోవాలని అడిగారు లేదు ఆయన దేవుడే కుమారస్వామి దేవుడే పాపులారిటీ అండి ఇప్పుడు ఒకడు తమిళనాడు వెళ్ళి చూడాలి పూజిస్తారు తెలుగుని నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగుతున్నా ట్విట్టర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చెప్పాలి కదా అదే అడుగుతున్నా అప్పుడు మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో గణపతి ఫేమస్ అంటే నేషనల్ స్టార్ అయిపోయారు కుమారస్వామి రీజనల్ స్టార్ అయ్యారు ఇద్దరు ఒకే తండ్రి పుట్టినప్పుడు ఆ తారతమ్యం ఏంటో అని అంతే అది కరెక్ట్ అది అది నా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లేదు గాడ్ గాడ్ కాలేదు అంటే కదా అంటే పుస్తకాలు చదువుతున్నారని అర్థం మీకు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే లాంగ్వేజ్ లో మెయిన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఈ మొత్తం పురాణాలకు సంబంధించిన బుక్స్ ఎపిక్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు అవి చదవచ్చు కదా ఇక్కడ కామెంట్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ అడగడం ఎందుకు చదివిన తర్వాత ఇంకా డౌట్ చేసిన నాకు నాకు అవసరం లేదండి ఇప్పుడు ఐఎమ్ విత్ ఇన్ మై లీగల్ రైట్స్ చాలా సార్లు మీ సెలబ్రిటీస్ నాకు ఆ షాప్ ఎక్కడ ఉంది లేకపోతే ఇదేంటి దీని గురించి ఏమైనా లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని అడుగుతారు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అదే అదే చేస్తున్నాను మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు హర్ట్ ఏందని హర్ట్ గురించి మేము ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు నా నా ఒపీనియన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక ట్విట్టర్ ప్రైవేట్ గ్యాదరింగ్ లో నాకు హక్కు ఉంది లీగల్ గా ఎనీ విచ్ వే దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తీసుకుని మాట్లాడటం అనేది వేరే అది మేము మళ్ళీ మళ్ళీ దానికి వస్తే నేను ఏం చెప్పలేను అంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఇప్పుడు ఐ వుడ్ రియల్లీ లవ్ టు నో ఫ్రమ్ లార్డ్ గణేష్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ అబ్స్టెకల్స్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ఆల్ దర్స్ ఎందుకంటే అవును కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి విష్ యూ హ్యాపీనెస్ విష్ యూ ప్రాస్పెరిటీ ఇస్తా ఉంటారు ఎవరు చెక్ ఐ నో దాట్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ టు పిట్ బికా రానప్పుడు ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అంటాడు ఎవడో నన్ను నేను నా సెటిలీ అవడానికి గుడ్ మార్నింగ్ అన్నవాడు ఎందుకంటే నువ్వు వన్ అంత మాత్రం నా మార్నింగ్ గుడ్ అవ్వదు నా టైం వేస్ట్ చేయదు అని చెప్తాను దట్స్ మై థాట్ ప్రాసెస్ దట్స్ మై నేచర్ ఎవరైతే నాకు నా దానికి ఉంటే వాళ్ళు నాతో పని చేస్తారు లేకపోతే చేయరు సైకలాజికల్ డిజైర్ ఉన్న వ్యక్తులతో సైకో ఉంటాడు అది నా థాట్ ప్రాసెస్ నేను ఎవరిని పడితే వాడిని హర్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతానంటే అది కుదరదు కదా మనం ఒక మనం సొసైటీలో ఉంటున్నాం కదా కుదరదు అన్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ లీగల్ ఆర్ ఇస్ మారల్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ మీ ఫ్యామిలీ మీ మీ తల్లిదండ్రులు మీకు పెట్టిన విద్య వాళ్ళు నాకు నాకు నాతో టచ్ లో డివోటీస్ నేను చెప్పేది ట్విట్టర్ ఫాలోవర్స్ లో అందరు నాలుగు ఆలోచించి చదువుతాను మా ఫాదర్ కూడా ట్విట్టర్ చదవాలంటారు తెలియదు పాప ఆయన ఫాలో అవ్వట్లేదు ఆయన నేను చెప్తాను ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా అడిగాడు ఆర్జీవీ అని అట్లా ఎట్లా అడుగుతాడు అని అడుగుతారు ఆయన కరెక్ట్ బికాస్ హీస్ ఏ లార్డ్ గనేష్ డివోటీ కనెక్ట్ అవుతుంది
హర్ట్ అనేది యావరేజ్ని మనం రోజులో పదిసార్లు హర్ట్ అవుతాం కొంతమంది వంద సార్లు హర్ట్ అవ్వచ్చు వేరే వేరే విషయాల మీద మీరు లవ్లో హర్ట్ అవ్వచ్చు మీ బాస్ తిట్టడని హర్ట్ అవ్వచ్చు హర్ట్ అవ్వచ్చు రకరకాల హర్ట్ అవ్వచ్చు అందుకని ఎవరో హర్ట్ అవుతారని మీరు నోరు మూసుకుని కూర్చోలేదు ఎవరు వరల్డ్ లో ఒక అబ్జర్వేషన్ అందుకని ఒక రూల్స్ ఉంటాయి సొసైటీలో ఒక లీగాలిటీస్ ఉంటాయి ఐఎమ్ వెల్ వెల్ విత్ ఇన్ మై రైట్స్ చూసేద 